aşağı yumurta konusundan başlamak istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde yumurta fiyatlarıyla alakalı söyleşiler çıktı. Hatta e, ulusal haberlerde de e, söz konusu oldu. Kış ayında yumurta fiyatlarının 3 liraya kadar çıkabileceği söylendi, iddia edildi. Sizin bu görüşünüz nedir? Sizin bu konuyla alakalı görüşleriniz nedir? İşte daha önce de verdiğimiz röportajlarla ilgili bilgilendirdik insanları. Burada tamamen ham maddeyle ilgili ve üretim maliyetleriyle ilgili bir durum. Yani üreticinin burada herhangi bir fırsatçılık ya da farklı bir şey yaptığı izlenmiyor. Kesinlikle öyle bir algı oluşmasın. Biz üreticiler hani aynı zamanda tüketiciyiz doğal olarak da. Buradaki olay e, ham maddenin biz yurt dışından tedarik ettiğimiz için çoğu ham maddemizi e, ve kur üzerinden geldiği için kur üzerindeki fiyat artışının direkt ham madde fiyatına yansımasından dolayı kaynaklanan bir durum. Tabi burada sezonun etkisi şöyle var, talebin biraz artmış olması, işte okulların açılış olması e, biraz tabi talep artışı oluştu. Bununla alakalı da çalışmalar var üretimi artırma konusunda. Üreticilerimiz gayret gösteriyorlar çünkü iki senedir e, ciddi bir zararlarla devam ediyordu. Üretim o yüzden çok düşmüştü. E, şu an onunla alakalı çalışma yapıyorlar. Peki e, bu beyaz etle alakalı bir diğer sorun da olacak. Kırmızı etin fiyatında geçici söylentisi oluşuyordu. E, beyaz etteki son durum nedir sizde? Yani böyle kırmızı etin fiyatının geçme şansı yok. Yani böyle bir sonuçta ikisi de kırmızı et ya da e, beyaz et ikisinin de girdiği maliyetleri yani ham madde üzerinden aynı. Yani e, yurt dışında hatta şöyle söyleyeyim kırmızı et bize göre tabi daha yerli imkanlar sağlanabiliyor. E, ama biz yurt dışında tamamen beslenen bir beyaz et ürünüz diye. Buradaki olay tamamen arz talep dengesi ve üretim maliyetleriyle alakalı bir şey. Pandemi döneminde de durmadık biz. Üretime devam ettik. Şimdi canlı hayvanla uğraşıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bizim bugün sizin raflarda gördüğünüz tavuğu üretebilmek için iki senelik bir planlama yapılması gerekir. Yani onun anacının e, alınıp, beslenip, büyütüp yumurta haline yumurtladıktan sonra tekrar e, bizim kendi çiftliklerimize gelip orada e, sofralara gelinceye kadar bir iki senelik bir planlama gerekiyor. E, bu pandemide siz de öngörürsünüz ki çok dengeli gidemediler yani. Çok zararlar edildi. E, Entegrelerde bu işler ciddi zarar etti, üreticiler ciddi zarar etti. Neden? Ee, şimdi geçen sene biz kömürün tonunu 850 lira ya 900 lira alıyorken şu an 2200 lira, 2300 lira ithal kömürden bahsediyorum. Yerli kömür 450-500 bandındaydı. Ee, şu an 900 bin lira bandında yerli kömür ve yok. Ee, yani hani istesek de alamıyoruz. İthal de böyle. Fiyat var ama yok söyleniyor. Ee, sadece kömür işin bir ayağı. Tabii elektrik Hepimizin malumatı yani zam var, e, altlık malzemesi olarak kullandığımız, yani şöyle söyleyeyim, girdi maliyetlerimizin en az artan %50-%60 bandında artışımız var. E, ama tabii biz bunu e, tüketiciye yansıtmıyoruz, yansıtamıyoruz. Çünkü neden? E, gerçekten ülkedeki alım gücünün düşük olmasından dolayı ee, insanlar e, alamıyorlar. Ama tabi burada şöyle var. Geçen de aynı şey değindim. Marketler ya da e, tedarik zinciri diyelim. Hatta Cumhurbaşkanımız da e, dün sanırım böyle bir şey açıklamada bulundu. Ciddi kar marjları var. Yani e, üreticiden yani entegreden çıktıktan sonraki fiyatla tüketicinin tükettiği fiyat arasında çok ciddi bir fark var. Ee, bunun bence denetlenmesi gerekiyor. Bunun takibinin olması gerekiyor. Ee, bir miktar orada üreticinin lehine e, iyileşme olur diye düşünüyorum. Peki bu takip sizce nereden başlanmalı? Şimdi bizim, bizim fiyatlarımız şu an zaten denetleniyor. Şöyle söyleyeyim, tarım sektöründe en çok denetlenen takip edilen e, 
beyaz ettir. Neden? Civciv'in geldiği günden itibaren kullandığı ilaçlar, yediği yem, kesimde devlet veterinerinin kontrolünde kesim yapılıyor, sevk esnasında yaşanacak programlar hepsi yani siz raftan tavuğu aldığınızda bunun bir barkod numarası var. Allah korusun herhangi bir e, başınıza bir şey geldiğinde geriye dönük bu tavuğu kim kesmiş, kim üretmiş, hangi ilaçlar kullanılmış ya da ilaç kullanmış, kullanmamış bunların hepsi kayıt altındadır. Geriye dönük bir takip yapabilirsiniz. E, ama kırmızı et ya da diğer mamurlarda böyle bir takip yoktur. Yani beyaz etle alakalı kesinlikle rahat, güvenilir yiyebilirsiniz ama fiyat konusuna gelince yine söylüyorum, üstüne basarak söylüyorum. Burada e, entegreden çıktıktan sonraki fiyatın, tabii entegreyi takip edebilirler, bakabilirler. E, entegreden çıktıktan sonraki fiyatın, marketteki aradaki fiyatı kesinlikle e, bakanlığımızın takip altına alıp bunu incelemesi gerekiyor. Bu yapılabilirse bir miktar e, tüketiciye daha uyguna e, beyaz et sunabiliriz diye düşünüyorum. Peki son olarak e, Sakarya'daki üretimimiz ne kadar ve üreticiler birliği olarak yaşadığımız sorunlar nedir? Biz Türkiye'nin %30 beyaz etini karşılıyoruz Sakarya olarak. E, burada yaşadığımız en büyük sorunlar üretici olarak e, e, tabii çevresel sıkıntılarımız var. E, çünkü neden? İşte e, işletmelerimiz e, Sakarya büyüdüğü için e, şehir içlerinde kalan işletmelerimiz var. Ruhsatlarla alakalı problem yaşadığımız e, işletmelerimiz var. Ama genel olarak biz üretimi yapmaya devam ediyoruz. Yani e, üretim gerçekten güzel bir şey. Yani bir şeyleri ortaya çıkarmak, sunmak, insanlara e, beslenme yönünde e, faydalı olabilmek ama çok zor bir iş. E, bu işin zorlukları, yani bu işi şöyle söyleyeyim, herkesin yapacağı bir iş değil. Sevmezse, yani hayvanları sevmezseniz, insanları sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Çünkü o civcivin yumurtadan çıkıp bizim işletmelerimize gelmesi, ve bizim e, cumartesi pazarımız yok, düğünümüz yok, herhangi bir, bir cemaatimiz, bir şeyimiz yok. Kesinlikle orada olmak zorundayız ve 24 saat olmak zorundayız. Bizim herhangi bir iş saatimiz yok. 24 saat onlarla ilgilenmek zorundayız. Ve finalde e, o ürünleri, e, o hayvanları diyelim işte gönderiyoruz. Giderken araçlarda işte düzgün yüklendi mi, bir sorun yaşandı mı? Aslında onların kesime gittiğini biliyoruz. Ama yine de o hayvanları yani en rahat, düzgün nasıl gitmesi gerekiyorsa o şekil yüklenim, yüklenim esnasında bile e, çoğu üreticilerimiz tartıştığı olmuştur düzgün yükleyin hayvanlara zarar vermeyin tarzında. O yüzden bir bağ oluşuyor e, hayvanlarla oradaki bakıcılar ya da işte sorunlar arasında. Bilmiyorum yani biz e, Sakarya olarak Türkiye'de e, ilk ikiye üçe giren bir e, tavuk üretiminde iliz. Bununla alakalı e, çok büyük problem hani e, sağ olsun belediyemizde ve çevre il müdürlüğümüzün ve e, bakanlığımızın tarım bakanlığımızın gösterdiği hassasiyetler konusunda çok problemler de yaşamıyoruz. E, biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. E, onlar da e, destek oluyorlar sağ olsun. Şu an üretim bu şeyle devam ediyor. Sakarya'da %30, yani Türkiye'nin %30'u adlı bir üretim sağladığını söylediniz. Peki Sakarya'daki tesisler ne durumda? Bunu sormak istiyorum. Şimdi tesislerimiz aslında yani yeterli mi aslında? Modern, %30 önemli bir miktar. Evet, modern. E, tabii ilk bölge Kaynarca bölgesi olduğu için Sakarya'da tavuşluğun başladığı bölgelerin başında geliyor. Oradaki işletmeler eskidi. Tabii biz burada bakanlığımızdan da bu konuda destek istedik. Yani yeni kümes yapımı değil ama mevcut şu anki kümeslerimize e, destek istedik. Yani işte ekipman olabilir, işte çatı, soba, e, modernizasyon adı altında. İnşallah bu önümüzdeki e, destek programında bunu dikkate alacaklarını söylediler. 
Bu gerçekleşirse e, mevcut işletmelerimizi tekrardan modernize etme adına e, iyi olacak. Çünkü e, dediğimiz gibi çok düşük kar maaşlarla çalışıyoruz. O yüzden yani e, mevcut işletmelerimizi şey ayıramıyoruz. Yenileme adına e, bir kaynak ayıramıyoruz. Bundan dolayı da e, işletmeler gitgide eskiyor. En çok çekindiğimiz noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Bu şekil devam ettiği sürece e, işletmelerimiz kapanmaya devam edecek. Kapanırsa da ister istemez işte en büyük sorun o zaman başlayacak. Üretim daha çok azalacak. Biz daha pahalıya tavuk yiyeceğiz. E, e, belki de tavuk bulamayacağız. En büyük sıkıntımız bu. Yani oradaki işletmelerin e, üretici birliğiyle e, bakanlık işte bir koordine çalışarak yani e, neden bunu söylüyorum? Çünkü daha önceki yapılanlarda entegrelerin, kesimhanelerin ya da üretimin olmayan illere e, yeni kümes yapımıyla alakalı destekler verildi. İBE destekleri. Ve ne oldu? O işletmeler altın vaziyette kaldı. E, ama şimdi e, biz 2016 yılında kurulan bir birliğiz. E, sağ olsun bakanlığımız o günden beri bize destek oluyor ve sahada çalışma yapıyoruz. Bizle itibat halinde olduğu için e, şu an hani yeni kümes yapımı değil e, ama mevcut kümeslerin de modernizasyon yapılarak üretimine devam edebilmesi için bir destek çalışması yapıyorlar. İnşallah son e, çıkacak şeyde e, destekle bunu geçirecekler. E, biz de üretime yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.